El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Y vamos a hablar con la gente que ha sustituido el pan por otras cosas en su dieta. ¿Por qué tú has sustituido el pan? Para mí que el pan suba de precio no representa ninguna ningún problema, pues yo compro una viga de pan y me dura hasta dos meses en la nevera. En mi casa somos ávidos consumidores de pan. Yo casi no como Debo pan. Decir. Hace años, pero te digo que hace muchos años que yo reduje la cantidad de pan que yo consumía porque... Ven, empecé a echar una barriga. Dije yo, aquí hay dos cosas que yo tengo que dejar para bajar la barriga. El pan o la, o la, el pan o la cerveza. Adivina quién perdió. El pan, por supuesto. Una vez de Pero barrida. que tú sabes que para eso uno co compra lo... Lo que el que yo consumo, el... Ah, bueno, eso el de integral. Vejez, eso de vejez, eso de vejez. Idiota. El integral. El, pero, por, pero no de que, ay, porque el integral... Que, no, no, sino porque tiene menos calorías que el normal. Entonces, mm. como yo voy contando mis... El pan es, es el que hacen con el grano entero. Está el multigrano y está el integral. Mm. El multigrano, sí. Me... Yo como pan normal. Bueno, yo me estoy comiendo los granos, no en pan necesariamente. Yo también. Ay, amigo, ¿por qué que tú me haces esto? Tú, tú, a ti te encanta que yo meta la pata. Mira, me escriben por aquí que hace tiempo él usa tortillas de trigo. Tortilla de trigo. Nuestro amigo ¿Por qué tú has sustituido el pan, Peter Vázquez? Este el maldito país del mundo de toda la vaina es subsidiada. O ese maldito pan tenía un subsidio. No es que el pan subió, es que es el precio real del pan. Le quitaron el subsidio y por eso es el precio real. ¿El pan el, no subió? No. No, no, no. Ellos están gritando y me están esa presión para que el gobierno le ponga el subsidio de Otra nuevo. Vez, y yo me opongo. De claro que, que no. Exactamente. Es que aquí ninguna actividad económica que deje, que genere renta, ten, tengo yo que subsidiarla. Bueno, aquí toda la vaina está. Yo quiero que me subsidie mi, 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 la casa mía. Pues te voy a poner aquí, un aquí ejemplo. Toda la vaina, también. Te voy a poner, vaina te voy a poner un ejemplo. El gobierno le paga todos los meses al listín diario una millonada por publicar esto. El gobierno está subsidiando Ajá. el periódico listín diario. Es el gobierno de la República Dominicana. Una, un librito donde el gobierno publica... Pero un librazo, es un compendio. Un Alberto. librito donde el gobierno publica sin necesidad, le paga millones de pesos a un periódico a una editora de un periódico para subsidiarla en medio de una crisis, un país que necesita dinero para otras cosas, ellos le pagan millones de pesos a un periódico, esto, y me imagino que otros también lo harán. ¿Para qué? Para publicar una información que no es necesaria publicarla de manera impresa, pero necesitan pagarle unos cuartos al empresario dueño del periódico que los ayudó a ganar la campaña del año pasado. Uno de los accionistas que es muy amigo del presidente, se le pagan estos cuartos al periódico. Mientras tanto, el periódico se convierte en el pasquín y la caja de resonancia de lo que el gobierno quiere decir y de las agendas que el gobierno quiere establecer. Le pago una millonada a esto, ¿eh? Esto se resuelve fácil. Tú pones una página de internet y ahí publicas toda la información. No tienes que imprimirlo, pero hay que pagar unos millones al listín diario. Y me imagino que a los demás periódicos también. Yo so, me imagino... Bueno oye, por ejemplo... ¿Eh? La, la, so bueno para la perra, para la, la excusa, Así pasa con el pan también. Aquí todo se subsidia. La excusa del pan es que la materia prima subió. Está bien, hasta ahí te lo admito. Y que el gobierno le retiró el subsidio. Oye esa vaina, pero estamos hablando... ¿a qué, ¿Cuánto costaba un pan? ¿Cinco pesos? No sé, cinco pesos, dice la noticia. Subió cinco pesos más. Yo a vigas. dieta Yo compro vigas Para mí no es necesario el pan, obviamente Vamos a la línea Eso por lo que tú sustituiste el pan Hablamos aquí en el ritmo de la mañana Buenos días Por víveres Buenos días Dale Una pregunta, hermano Buenos días Buenos días ¿Qué hay, Alberto? Dale, ¡Hola, papá chipa! El chipero, Adriana, mi hermano mi Yo me meto todos los días Un eh, maíz Yo lo que como es maíz Maíz Déjeme decirle algo, la, ah, la, bueno, ustedes tienen bueno. que copiar de los venezolanos que la harina pan es bastante barata sí, y con y una funda eso rinde como el diablo. Tú sí. con dos, una taza y media, tú haces ocho arepas, para que tú tengas idea, sí. o más. Y esa ocho arepas, arepa, a esa arepa tú le pones jamón, queso y cualquier vaina, un aguacate, cualquier le mete, vaina. Le metes un jugo de mango después. ¡Ay! Y tú le metes un jugo Uf. de mango a eso. Hasta las 2 de la tarde no vuelvo a comer. A los venezolanos que empiecen a poner puestos de arepa en las esquinas. Sí. Pero aquí hay un problema. Y que la bajen de precio, porque la arepa es verdad que está muy, está está muy, muy cara, cara. Está muy cara, Pero, está muy cara. Una Ahora, yo te voy a decir una cosa. Hay un sitio donde yo la compro, de eso por, así por pedidos, mm. eh, y viene una arepa que tú sabes que yo duro uno a cuatro o seis horas para poder comer, ¿verdad? 
de lo grande que es. Pero es que hay un problema, porque el pan no subió por la harina. Se supone sí, lo que, que pasa todo es que lo que tiene harina, harina de subir. Porque no es la misma harina, porque no, estamos harina hablando de, de harina pan, harina de dos tipos, que es la de harina de maíz amarillo y, marí, y maíz blanco. Subió el pan. Se supone el pan que... se hace de harina de trigo. Ajá. Se supone que también debe subir la tostada. Sí, se supone de subir de el, 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 el vaina, ¿cómo se llama? Lo, el derretido de queso el de payán. De queso. Debe subir la vaina que le echan. Hamburger, el huevo belga. El, el huevo belga. El, 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 el frikitaki. Eso por lo que sustituiste el pan. Doña Alberto, yo estoy sufriendo más. A mí tanto que me gusta el pan, pero tendría que comprar víveres, yuca y vaina. Sí, 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 sí. sí. Es bueno, es bueno. Yo por cinco pesos no dejaría de comer pan. Yo sí. Tanto que privas tú en, en tener sí. cuarto y mira te dando gritos por de todo. Miserable. Nosotros los ricos no comemos pan, escúsame. Y si compramos pan es por Además, liga. de que yo por decía, liga. yo decía ayer, Peter Vázquez, <risa> que a los clase media no nos preocupa que suba el pan de agua. Claro, Nosotros no consumimos eso, eso es de pobre. Imagínate tú, oye, oye ¿cómo le llaman? Eso, 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 eso lo quitan en un saco y el perro va, <risa> los perros oye, van y se arreguindan del saco y muelen y sacan su pan de ahí. Pero ellos, ¿cómo le llaman? Pan pa de agua. Pan, pan de agua. <risa> Y te lo llevan al colmado en un saco. Pan sobao. Pan sobao. Buenos días. Háblame de. Buenos días. Alberto. Dale, papá. 53196.50. Salimos de la mañana, ritmo 96. Estamos hablando aquí en el ritmo de la mañana a esta hora. ¿Por qué sustituiste el pan? Buen día, Ivy. Dale, Hola. papá. Eh, bueno, lo tuvimos por una harinita que vende el supermercado guapo. Una, la tortillita de taco, baratísima, sí. toda como 70 pesos y le da para allá con jamón y queso y ya, valor. Sí. Oh, Mira, la tortilla de maíz son muy mencionadas aquí, pero no solamente el supermercado guapo, yo la he visto en varios supermercados. Unas de maíz y hay otro supermercado. <risa> eh, supermercado guapo. Que que las tiene, que son como infladas y son como de coco. No lo mencioné mucho, ahorita vienen los chicos con el uno. 1.96.50 y reitero que el que no pueda comer pan, que coma mierda. <risa> con mantequilla, lo podemos dejar con el café. Muy Buenos bueno. días. Es que el pan es insustituible. Buenos como días. Aquí, ¿verdad, Manuel? Dale, cariño. Con una tosita de piña, yo compro una piña y me dura tres días. ¿Piña? Ya. Y el problema de la fruta la, es que tú te comes una fruta ahora y a los 15 minutos tienes hambre otra vez. Ese es el único problema. Depende igual de la igual fruta. que la comida depende, china. Depende. depende. Entonces mete una lechosa y dura tres días harto con un asco. perro. La o lechosa. Cuatro mangos. Cuatro mangos. La lechosa muchacho. sabe a vómito, pito. No, no, asco. Te mete oh. cuatro mangos y de verdad que, que, que disfruta. Y el pan no tiene Siete, una 28 canción. minutos. Estamos hablando por qué sustituiste sí. el pan. Aquí qué ritmo a la mañana? Buenos días. Buenos días. Dale, papá. Mira, yo fácilmente. Tiro dos huevos a Sancochá, o sí. a Sancochá, como se diga, sí, me lo como. Aunque, desde la semana pasada estoy viendo videos en YouTube de cómo ese pan casero y nada más me falta la levadura, ya tú sabes. Y mire, la levadura está bien difícil de conseguir porque yo sí he rodado atrás de levadura. Mm, se consigue por ahí, por Villa, Villa Consuelo, Villa Juana, pero aparte de eso, en, eh, hay pan de supermercados y que te venden la harina esa de pan eh, enlatada. Que tú nomás tienes que sacarla de ahí y hacer el pan. Ahí hay una Porque vaina. yo también quiero hacer pan casero. Hay un pan de coliflor que estoy loca Fo. por hacer. Hay una vaina que le echan al pan que mata. Bromo. Acuérdate, no, cromato. ¿Una cosa se llama? Una bromato. Vaina, hicieron un, 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 una investigación esas mujeres que hacen investigación. Yo comí pan una con vez. bromo en Cuba. Que mata esa vaina. Bueno, en el 2010 fue cuando fuimos. Tú, te ¿Tú comiste mm. pan con puerco también. Ah, sí, muy bueno. Muy bueno el pan con puerco. En, en... Sí. <risa> va la, 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 la guía y dice ay Dios mío, ese, ese pan está ahí no es para que lo coman los turistas, eso es para los locales y cuando le preguntamos por qué ah, que eso es un pan que tiene de todo adentro pan. le dimos muchachos eh, veníamos con un humo estamos <risa> ah, ah, hambrientos ah, si le hago pan, pan, pan estamos sí, hablando por qué has sustituido el pan, buenos días me, me afecta, pues yo soy de la que come pan del saco me lo voy a seguir comiendo y ahora no dejaron y los bizcochos también, eso va a subir es verdad, los bizcochos van a subir ay, así ay, como ay, lo, lo ven lo que tienen vaina de guayaba en el medio déjeme decirle a los tigres a los ladrones que ahí tienen ustedes <risa> un nuevo ingrediente para robar esos panes que dejan guindando los colmados <risa> eso es materia prima, eso, eso, es, eso vale dinero déjame yo decirte que, que tiene la particularidad de que dejan eso guindando y nadie se los roba señor ahora sí lo van a robar porque ahora cuesta cuarto la vaina el bitcoin de ahora de aquí sí. so, eso ahí Lo que es, es la fuente 7.30 de minutos, buenos días yo tengo un plan de sustituir el pan por Adriana para darle una buena soba. 
Y pam, ah, pam, pam, pam. Pero eh, señores, de por Dios. Dios. ¿Es la canción ahí? del pan? Sí. La, lo que es eso y la cristomoneda mm. que dan en la iglesia. <risa> <risa> Canción del pan. 730 minutos, ritmo de la mañana, ritmo 96.5. Estamos hablando aquí a esta hora de ¿Por qué has sustituido el pan? Yo estoy con el oyente y llamó dos huevos hervidos ahí. Fuá, pla, pla, sí, el huevo hervido sí llena. A lo que tú te bañes, el huevo va hirviendo. Y cuando tú estás vistiendo, lo va a comer. Ahí está la avena que nada más no se come como si fuera un jugo, una vaina. La harina de negrito. Yo tengo harina de negrito en mi caso porque mi hijo me pidió que déjame decirte que Enrique es bien racista, no le pega un prieto. Porque él estaba viendo, hay dos, yo no sé por qué hay dos colores del negrito que está afuera. Hay uno que es medio amarillo y hay otro que es morenito. Y él quería el amarillo. Lo que pasa es que hay uno del amarillo es maicena. No, 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 estamos hablando de la misma caja. De la ¿no? misma caja. Parece que la imprenta. Ah, ok, sí, porque yo hacía maicena y vaina así que era de que maicena no, es negrito. No, no, porque la, la maicena es maicena, pero el negrito tiene dos tonos. Ah, ok, aseguro mal impreso. Sí, pero es... también la avena, como tú dijiste, y de hecho la avena se hace salada también. Muy buena. Muy buena, yo la he probado. Sí. Yo la probé en. ¿Cómo que se llama el lugar este donde los negros lo encadenaban? En. Que no lo hicieran, sino que te lado. Eh. Alabama. <risa> en Alabama. 7.32 minutos, el ritmo de la mañana, el ritmo 96. Buenos días. Buenos días, muchachos. Dale, Hola. buenos días. Una cosa bueno, mire, el pan subió, pero mm. los víveres bajaron. La yautía está 35 y los sí. plátanos tú lo encuentras 7 pesos, las huevitas que andan por ahí por la calle. ¿De verdad? Y ah, otra sí, cosa, Alberto, el pan no le está afectando a la clase media. La clase media compra pan en un supermercado a 80 y 100 pesos una viga. Sí. Más de ahí, que tiene, más claro, de ahí yo la compro más que, cara. Claro que sí. El pobre que tiene tres muchachos, que lo tiene que desayunar con pan, con dos a cada uno, los que comen poco, sí. tiene que dar un billete ahora por un desayuno a tres muchachos 20 con pesos, 30 pesos, si le da un pan a cada uno, no, eso con, es un billete. Con eso hace una harina. 30 Ay, pesos sí, un Alberto, pasaje. Alberto, esa gente, 30 pesos Bueno, un Adriana, que coma mierda. O oh, ahí están las tres causales. Si usted no puede darle comida a su hijo, piensen en abortar. Ay, no, señor. pero hay muchas opciones. Esa no tiene que tres causales, Alberto. No ¿Eh? El salami no subió, acuérdense de eso. Bueno, porque le incluyen. Si no, si sabes que no lo vas a poder alimentar, abórtalo. En el supermercado, bro. La cuarta causal. La cuarta causal. Venen un salami bueno. Eh. Sí, sí, el hecho. Eh, eh. 733 minutos. Eso por lo que has sustituido el pan, la última. Buenos días. Pa, pa, Buen día, equipo. Dale, papá. Ya no será lo mismo la arena de negrito con pan de agua, Dios mío. Ustedes se comían una arena de negrito con pan de agua porque eso debe de abimbar, señor. Yo la última vez que comí avena con pan fue en... Que es la avena más caliente que se ha registrado en el planeta. Fue en el año 2001. No, mentira. Año 2006. En... En el comedor de la UAS. <risa> la última vez que comí avena con pan, que me quemé, óyeme. Todo. Eso no se, esa avena no se enfría. La avena así no se enfría, no, nunca, no hay forma. <risa> Diablo, men. Patica aquí. Pero Patica para, allá. para la pan, calidad pan, pan, de pan, pan que nos están vendiendo, coman otra vaina, porque ustedes. Eso es pan lo que nos están vendiendo, porque eso, eso. Si ni siquiera pan, ¿sabes? 734. El ritmo de la mañana. De ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. app, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.